ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊരു അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ചിക്കനും നൂഡിൽസും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമാണത് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് നൂഡിൽസിനകത്ത് കാണുന്ന പാകത്തിന് ഒരിത്തിരി നീളത്തിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ഞാൻ നീളത്തിലായിരുന്നേക്കുന്നത് എടുത്ത് അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചൊരു ഏകദേശം ഒരു 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 ലിറ്റർ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിക്കാം ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് പോലെ വരും അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൂപ്പും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ വേവിച്ച ചിക്കനും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഉടൻ വരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് സിമ്മേലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതവിടെ പതുക്കിയിരുന്ന് വെന്തോളൂ അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പതഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് അതിനൊരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു പകുതി ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ഉള്ളിത്തണ്ട് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ പിന്നെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും പിന്നെ സെലറി പിന്നെ വേണ്ടത് സോയ സോസ് പിന്നെ ഓവർ സിസ്റ്റർ സോസ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം എനിക്ക് കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ട് സോസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സോയ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് പയ്യെ വെളുത്തുള്ളി സോട്ട് ചെയ്യാനിടാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് സോട്ട് ചെയ്യാനിടാം അത് പയ്യെ ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേവി അപ്പോഴേക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമല്ലോ അത് മുഴുവൻ വെന്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും വേകും നോർമലി വേകും അത് ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിക്കകത്തോട്ട് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് അത് ലോയിലോട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ തീയെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ പയ്യെ ഒരു തവി കൊണ്ട് കോരി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടാം ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് സോട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഒണിയനും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒണിയനൊന്നും അങ്ങനെ വെന്ത് വെന്ത് വരേണ്ട എണ്ണ കിടന്ന് വേ വെന്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് സൂപ്പിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് ഒരു പകുതി വേവ് പോലും ആകണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് പയ്യെ ഒന്ന് നേരം മാറി നമുക്ക് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ചേർക്കാം കുരുമുളക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പ് പോലെ സൂപ്പ് കം നൂഡിൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജി ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തിരി കുരുമുളക് അധികമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ല സൂതിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു സവോളയും കൂടെ ഞാനിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഏതായാലും നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ സൂപ്പ് ഒരു കപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു അതേ പാത്രം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു നൂഡിൽസ് ഉപയോഗി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ബാക്കി വെജ് വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ എണ്ണ ആ ചിക്കനകത്തോട്ടിട്ടു പയ്യെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ അതൊന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റേ പാത്രത്തിൽ മറ്റേ തവയിൽ നമുക്ക് നൂഡിൽസും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഞാൻ അത് വെന്ത് ഊറ്റ് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൂഡിൽസാണ് അത് ബക്വീറ്റ് ആൻഡ് യാം അതൊരു ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ നൂഡിലാണ് ലോ കാർബ് ആണത് ഏത് നൂഡിൽസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് തിളച്ച് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തോട്ട് പയ്യെ ഇടുക നമ്മൾ മാഗി നൂഡിൽസോ ടോപ് രാമൻ്റെ നൂഡിൽസോ ഏത് നൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ അത് അത് പാക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് മതി നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് മതിയല്ലോ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളും ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ആഡ് 
അപ്പം ഇത് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുക വെള്ളം ഊറ്റി ഒരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തോ സീവിനകത്തിട്ടിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അതങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ അതങ്ങ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ അടി കാണിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കുക പിന്നെ അതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക വെള്ളം ശരിക്കും വാർന്നു പോട്ടെ നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വെള്ളം വാലാൻ വയ്ക്കാം ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ചിക്കൻ മിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൂപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സെലറി ഉണ്ട് ആ സെലറിയും കൂടി ഞാനങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആ സെലറിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് സെലറി ഒത്തിരി വേഗം നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അത് അതിനകത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്നായിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റാർച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺസ്റ്റാർച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കാം ആ സോസ് ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺസ്റ്റാർച്ച് എടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്താലും കുഴപ്പം ഒന്നും ഒത്തിരി കുറുകേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി അധികമാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലോട്ട് അതങ്ങ് കുറുക്കി അത് പെട്ടെന്ന് അലിയും അത് കട്ടയില്ലാതെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആ സോ സൂപ്പിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ സൂപ്പിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങും അതൊന്ന് കുറുകി നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയണ്ട അത്രയും വേണ്ട ചിരോട് ലൂസായാലും കുഴപ്പമില്ല തന്നെ ഇരുന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറുകിക്കോളും അപ്പോൾ പയ്യ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരും വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന നോക്കാം തീ കൂട്ടി ഇട്ടു തീ ഹൈയേൽ അങ്ങ് ഇട്ടു അപ്പം അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് കുറുകാൻ തുടങ്ങിക്കോളും കുറുകാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം ഇതങ്ങ് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പാകം കാണിച്ചു തരാം പയ്യ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീ കൂട്ടി ഇട് തീ ഹൈയേൽ ഇട്ട് അതങ്ങ് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് പയ്യ സൈഡിൽ നിന്ന് കോമളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു മിനിറ്റോടെ ഞാനങ്ങ് വയ്ക്കും അടുപ്പിൽ ഒരു ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് കുറിക്കോൾ ആ പാകം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മാ മൂടി വെച്ച് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് ഈ അത് റെഡിയായി സൂപ്പ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെ വേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂപ്പ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എണ്ണ വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഗ്രേവി സൂപ്പ് വേണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണം അപ്പം ഞാനൊരു വേറൊരു തവ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കണ്ട എണ്ണ ചൂടായി അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ആ നൂഡിൽസിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ്സോട് കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനി എയർ ഫ്രയർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ അതൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ ഇത് പോലെ ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും ഹെൽത്തി ആവും ഈ ഈ ഈ ഫുൾ റെസിപ്പി ഇത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഹെൽത്തി മീലായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു വശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കല്ലേ ഞാൻ ഉള്ള മീലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അത് ഫ്രൈ ആക്കി വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കാറാകുമ്പോഴേ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുതുന്നു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തേതും കൂടെ വറുത്തെടുത്തു അപ്പം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ആദ്യമേ ആ നൂഡിൽസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പൊടിക്കണ്ട ഒന്ന് ആ നീളമുള്ള നീണ്ടു കിടക്കുന്നതൊന്ന് ഒന്ന് പൊടിയാൻ മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ
ഒരു ഒരു നുള്ളി കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി അമേരിക്കൻ ചോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്ത് നൂഡിൽസ് ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ